കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്നതും അറിയപ്പെടാത്തതുമായ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സീക്രട്ട് ഓഫ് ഗോഡ്സ് മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ സ്വാഗതം ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ക്ഷേത്രം തിരുവനന്തപുരം തെങ്കാശി റോഡിലെ മടത്തറ വേങ്കൊല്ല എന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൾവനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശാസ്താനടയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളതും രാജഭരണകാലത്ത് ആദിവാസികളിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നു കൊല്ലവർഷത്തിലെ വൃശ്ചിക മാസത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉത്സവം കൊടിയേറുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എന്താണ് ഈ നദികളും എല്ലാം നീന്തി കടന്നാണ് ഇപ്പുറത്ത് വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രദേശവാസിയായ ഒരു മാവനെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ മാവൻ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഐതിഹ്യം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മാവൻ്റെ അങ്ങോട്ടും നീങ്ങാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഐതിഹ്യം എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തക്ക കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ആ എനിക്ക് അത്തറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ആ ആ കാലം തൊട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ സങ്കല്പങ്ങളും ആ ഇവിടുത്തെ രീതി പോക്കുകളും എന്നാ സത്യനാല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയാം അറിയാം അറിയാം പല ദേശത്തു നിന്നും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടല്ലേ അവർ ഒരു പരിപാടികൾ നടത്തുകയും എന്നാ അതിനോടൊപ്പം അവർ സഹകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ മലവെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമുക്ക് മഴ പെയ്തോണം കാരണം നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് സഹായിച്ചു നിങ്ങൾ അതായത് അവിടെ നിന്ന് നീന്തി ഇവിടെ നിന്ന് നീന്തിയൊക്കെ നമ്മൾ വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിളക്കിടക്കണ സമയത്തും ഇതേപോലെ വെള്ളമാണോ അതോ ഈ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൃക്ഷമാസം ഒന്ന് തൊട്ട് ഇവിടെ പരിപാടികൾ ഉണ്ട് ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമാണ് നാൽപ്പത്തൊന്നാം വിളക്കിൽ നിന്ന് അവിടെ ഉത്സവം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉത്സവം ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അതായത് ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ഇവിടെ ആദ്യം നടക്കുന്നത് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഭഗവാന് ആവശ്യമാണ് നെയ്യ ആനെന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ പജന പജന ആ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വരെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പൂപ്പന്നട അപ്പൂ പ്രധാനമായിട്ട് അതായത് മാൻ പറഞ്ഞ രാജാക്കന്മാരെ കാലത്തും ഉള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അതിൻ്റെ ശിലകളാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് തൊട്ട് മേലെ നമ്മൾ നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ കുറച്ച് അതെ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ തൊഴുത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മേലെ അപ്പൂപ്പനാണ് അതെ അപ്പൂപ്പന സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അവിടെ തൊഴുത് ശേഷം ഇവിടെ വന്നോ അങ്ങനെയാണ് നടപ്പ് രീതികൾ അങ്ങനെയാണ് നടപ്പ് രീതികൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോയി കുറച്ച് വീഡിയോസ് ജനങ്ങൾക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഈ ജനങ്ങൾ എത്തിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് നീ ഒന്നി നീന്തി നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ അവിടെ പോകുന്നതിന് നല്ല ഒഴുക്കും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഉത്സവം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ വെള്ളം ഉണ്ടാവണോ അയ്യപ്പൻ രക്ഷിക്കുമെന്നാണ
ആദിവാസികളും മനസ്സിൽ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നോ ചിലർക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതുപോലെ വിജ്ഞാനവും ഐതിഹ്യങ്ങളും നിഗൂഢവുമായ രഹസ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വീഡിയോകൾ കാണുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ